അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയമെൻഷൻ്റെ ബേസിൽ പഠിക്കുക ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോ ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എന്തെന്ന് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദർ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഫ് പി എസ് എം കെ എസ് സി ജി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് അനദർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല സിലബസിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് വെച്ച് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലൊരു എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയ ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ അല്ലേ ആ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് അതായത് ഒരു റിലേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്കത് അതിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നും പറയുന്നതാണ് ദെൻ അതിൽ നമുക്ക് അതായത് ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഗിവൺ റിലേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ദെൻ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് each and every terms of both the sides of the equations are same endha parayunnathu or equation de ella terms both sides alla adhaye ella adhaye namukku arey or equation nu parnal endha irikku equate cheyidittulla alla equal to parnittullathu adinde endana lhs ilum rhs ilum adhaye left hand side ilum right hand side ilum ella terms um endana dimension same aayirikkanu എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇഫ് എ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഈച്ച് ടേംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ആർ സി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻസിലെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഈ വി പ്ലസ് വി ഇസ്
Then, अंगने अंगने नमक नोका, इंदर ना dimensions of dimension of final velocity v, इंदर वेरो velocity निंगा कार्य आलो l t raised to minus one नले. Okay, then u, अर्थात टर्म अंदर वाले ना देले, आर अच्छे से ले टर्म u अंदर वाले ना, आदि इंदर आदम velocity नले, अपन इंदर ने वेरो, अलेह final velocity, initial velocity ना टर्म अंदर ने आने, लेकिन quantity अंदर ने आने, velocity ने आने, u is equal to l t raised to minus one. एनी आना नेक्स्ट ये दा टर्म एटी ले एटी इन वाला मनो की को इन दा वेरिया एक्सेलरेशन नम्बर नेहरत नो की इन दा दा इन दा वेरिया एल टी रेस टू माइनस टू आन ले अदा इधर वेलोसिटी बाय टाइम आना अपो बाय टी नो टू टी रेस टू माइनस वन वेरिया मो एल टी रेस टू माइनस टू देन इंडू इन दा � प्लस वन इन दो एरुम माइनस वन नन्हे एलटी रेस्ट टू माइनस वन नोक वी यू एटी इले मून टामले इक्वेशन रेला इधो मून इंडे डायमेंशन इन दाना सेम आने देन अंगने आने के लिए इक्वेशन इन दाना डो दिस इक्वेशन इज करेक्ट करेक्ट इक्वेशन आने इले बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट then, one equation in good in the book. Next, we will write the equation S equal to UT plus half AT square. Like, the equation of motion will be another. S and there is no displacement. U, initial velocity, T timer, A acceleration and T timer. Like, now we will write the equation. What is the S in there? And then the principle of homogeneity is the same. So, we have all the dimensions. So, we can see it. S in the dimension, we have displacement. No. No. Any, UT. That's one term. One term. Then, we can see it. UT. Velocity. We can see it. LT raised to minus 1. Any, what is it? T. Minus 1 plus 1. What is it? 0. What is it? Then, L and the way. So, last term, no. This is half 80 square and half of the way. What is that? Dimensionless constant. No, that's not dimension. So, what is that? What is that? 80 square is not the same. 80 square is equal to 80 raised to minus 1. What is that? Then, what is that? 80 square is equal to 80 raised to minus 2. Then, T square is equal to 80 raised to minus 2. Then, T square is equal to 80 raised to minus 2. T raised to 2 and T square and then minus 2 plus 2 up and the way cancel I go in the never room L and the way to look at dimension formula of S is equal to dimension formula of UT that is equal to dimension formula of a T square that is this equation is dimensionally correct hello about the donor dimensionally correct on any other thing I go to on that and the English in the food I said or go to homework on and the so, v square is equal to u square plus 2as. So, that is what you will do. You will do all the terms now. What is the term? What is the term? That is correct. First application, we will do the same thing. So, what is the equation correct? We will do the principle of homogeneity. There are a few questions. What is the term? Next day, if you have any questions, we will do a few questions. Then, we will go to the next application. What is the next application? To derive the relation between different physical quantities. That is, we will do a dimension analysis. We will do a dimension analysis. We will do an equation. Derive the relation. That is, we will do a question. What is the equation derived? We will do an example. We will do an example. That is, we will do an example. Where is the derivative? That is, to find out the time period of a particular physical quantity. That is, time period of a simple pendulum. This is the question. The question is not to find out the time period of a simple pendulum by using Dimension analysis. So, what is the time period of a simple pendulum? What is the question? Find out the time period of a 
symbol pendulum by dimension analysis. Dimension analysis in a base is the symbol pendulum in a time period equation. Then, what do we need to do? That's why we need to do the symbol pendulum. No, the symbol pendulum is the same. One experimental arrangement. You can see it. What is the symbol pendulum? One iron strip in the mole. What is it? ஒரு string தூக்கிட்டிட்டுண்டாவு அல் string இந்த அட்டத்து அந்த அறிக்கும் ஒரு போப அல்லை இந்த தம்மல் இந்த இன்னின் அட்டிக்கொடுக்கும் அல்லை oscillate செய்கும் இந்த நாங்கள் நேனங்கள் அது நிறு time period இந்தாவில் சாதாரினம் உன்னாலும் நாக்கு பரையாரில்லை அது இந்த ஒரு practical item செய்ந்ததானிது அதினை mass இண்டாவு, அல்லை, length இண்டு, அங்கன ஒக்கு என்று, அப்போ, இதினை depending on the factors இந்தான் நமக்கு நோக்கா, அல்லை, length நமக்கு வரையாம் பட்டும், mass இண்டு, அல்லை, then, நமக்கு வரையாம் ஒரு free, அதைது, acceleration due to gravity, எந்த acceleration due to gravity என்று வருந்து 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 வருந்து, ஒரு freely falling body கே, earth கொடுக்கும் acceleration யானு நம்மல் எந்த வருந்து acceleration due to gravity இல்லை அப்பு இது இங்கன தூக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்பு அதின்டை மேல் எந்த acceleration acceleration due to gravity acceleration due to gravity இதின் நம்மல் இங்கன oscillate இம்போம் இந்த இம் ஒரு சரி angle ஒக்கு இந்தாக்குந்தான் லெங்க்து கூடியல் நின்ன ஆடும்போ, அதின்று time period எந்த அறிக்கு சம்பைக்கியா? என்னி, லெங்க்து கொரையும்போ, time period நின்ன தா சம்பைக்கியா? எந்த இ time period? time period நின்ன நான் நான் உத்தேச்கின்னது? time period நின்ன நான் 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 it is the time taken to complete one oscillation ஒரு oscillation complete யாம் வேண்டியடுக்குன time period என்று வரையந்து then ஒரு oscillation எங்கு நியைக் கல்குலேட்டியா இதான் அதின்று mean position இதான் இப்போ இந்த resting position ஆ resting position நின்ன அதின்தியும் நம்மல் ஆட்டிக்கையின்னாது ஒரு பாகத்தேக்கு போவு அன்று என்தான் extreme position லேக்கு போயி வீண்டும் விடுத்தேக்கு என்ன வந்து next extreme position லேக்கு போயி வ then next இவிட வந்து அதின்டை mean position அல்லைங்கு resting position லேக்கு என்ன விருந்ததினியானே எந்து வரைந்தது ஒரு oscillation இய் ஒரு oscillation எடுக்குந்த time இனியானே நம்மல் எந்து வரைந்தது time period என்ன வரைந்தது அப்போ time period என்ன அதையது இங்கள் அந்த நோக்குந்து நம்மல் equation இங்கனியானே time period ஆனை என்கு அப்போது யார் என்தியான் இது ஒக்க directly proportionான் நங்க ஒருமிக்கியான் அதையது length என்தியாம் அல்லை directly proportionான் சாரியில்லை inversely்லியானங்களும் நமக்கத் என்தியாம் கண்டு விடிக்கியாம் பட்டும் அது just இங்கினான் நம்மல் எடுதுந்து என்தானு அது இந்த மாசின் வாணங்கள் dependியா எங்கினே dependியின் M mass depend செய்யின்னுடு then length கூடும்ப மாராம் acceleration due to gravity இல்லை அது என்தியா மாரும் நன்றுங்கள் மாது மாரில்லா அது constant ஆனே then அதிலே எங்கினே depend இன்னும் நோக்காம் then angle of sin இல்லை sin இன்ன angle மாரும்ப எந்தங்கு மாரும் நன்றும் நோக்கா then ஐனை வண்டு ஜான் என்தேன் இதின் ஒரு equation formula கேடுதான் t is equal to k ஒரு constant ஓன்டு multiply ஏனல்லோ? இல்லே, அதை இது proportionality மாட்டும் போம் நம்மல் என்தியா, ஒரு constant ஓன்டு multiply இதையான் நமக்க அது equal to, அல்லைங்கள் ஒரு equation formulaக்கு மாட்டா. அப்போ, t is equal to k, k என்று வரந்து சாதன் என்றலோ, ஆ constant என்று வரந்து dimensionless constant ஆனு. அதன் எந்த இல்லா, dimension இல்லா. அப்போ, dimensionless constant ஆனு ஓரமிக்கணம் ஓர் k is a dimensionless constant அங்கு என்ன m raised to a, l raised to b, g raised to c, and theta raised to d. இதான் நம்மல் equation. இதான் நம்மல் time period இந்த equation. இ equationல் எனக்கு இப்பே இந்தக்க கண்டு விடிக்கண்டது a, b, c, d. இதோக்க கண்டு விடிக்கணம். இதோக்க கண்டு விடிச்சு என்று equation இன்று form ஏயாம் பட்டு. அதினி வண்டு யான் எந்தா செய்யின்ன நமக்காரையாம். இ equation யான் அங்கு செரியாங்கு விஜாரிக்கியாம். இது ஒரு 
ഈ എൽ എച്ച് എസിന്റെ ഡയമെൻഷനും ആർ എച്ച് എസിന്റെ ഡയമെൻഷനും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എൽ എച്ച് എസിന്റെയും ആർ എച്ച് എസിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വരുക എം സീറോ എൽ സീറോ ടി വൺ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ആണ് എം റേസ് ടു എ അല്ലെ മാസ് റേസ് ടു എ ആണുള്ളത് ദെൻ ലെങ്ത് എൽ റേസ് ടു ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എന്തായിരുന്നു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ അത് മാത്രം പോരാ റേസ് ടു എന്തും കൂടി വേണം ഡിപ്പെൻഡൻസ് സി ആണ് ദെൻ തീറ്റ ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിന് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് വേരിയബിൾ അല്ലെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് വേരിയബിൾ ഇൻ കേസ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പറയാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെ പഠിച്ചു കേട്ടോ ദെൻ അത് നമുക്ക് ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒഴിവാക്കാണ് അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എം സീറോ എൽ സീറോ ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് സംഭവം ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ഇതെന്ത് വരും ഇനൊന്ന് മാറ്റിയതാണ് എൽ റേസ് ടു സി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി അല്ലെ ഇതിനൊന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാ എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു രണ്ട് എൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാക്കി എഴുതാലോ അപ്പൊ എന്ത് വരും ബി പ്ലസ് സി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നോക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസിലെയും എന്താണ് ഓരോ ടേമും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ എം ഇതിന് ഇത് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എം എൽ ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എം എൽ ടി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ ടേമും ഈ ടേമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതും 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 ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും നോക്ക് എം റേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടോ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ അതേപോലെ എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ റേസ് ടു സീറോ എന്ത് വരും B plus C is equal to zero. That is B is equal to minus C. Aduttho do T raise to minus 2C is equal to T raise to 1. Alla, apen dvarnal minus 2C equal to 1. C equal to minus 1 by 2. Alla, e minus apram voya. Apen dvaru minus 1 by 2. Ivada C minus 1 by 2 kutti itte ndengir idha. Ivada namakka B na maachi edha. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സി ആ അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇടണം എന്നില്ല പ്ലസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തതാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എ കിട്ടി എ സീറോ ആണ് ബി കിട്ടി ബി എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സി കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ എയും ബിയും സി ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദെൻ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു അല്ലെ എം റേസ് ടു എ അപ്പൊ എന്താ വരുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു ബി ബി എന്താ ഹാഫ് ആണ് എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ജി റേസ് ടു സി അല്ലെ എന്ത് വരും ജി റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് വരും തീറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആയി മാറുക ദെൻ എന്ത് വരും ടി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എം റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇൻ ടു വൺ വരും ദറ്റ് ഈസ് എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ഈ ജി റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് എന്നുള്ളത് ബൈ എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എഴുതാങ്കിൽ ടെ
അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ എൽ എന്ന് പറയാം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം കെ ഇൻ അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ജി എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ വരുക ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇതാണ് എന്ത് വരുക ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻറ്റുലം അപ്പോൾ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റലി അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആണ് ദെൻ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇതാണ് ടൈം ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആ അത് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് അപ്പൊ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷനാ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് വേരിയബിൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് വേരിയബിളിനെയും ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റിനെയും അതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം ലോഗ് ടേം ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ ടേമുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേമുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ജി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കറക്റ്റ് റിലേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ദെൻ റിലേഷൻ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടേമിലായാൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രോ ലോഗരിതം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണക്ടിങ് ഡയമെൻഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട